দ্বিতীয় আয়াত সুরে আরাফের আয়াত নম্বর দুই শত মোহন আল্লাহ ইরশাদ করছেন ওয়াইমায়ান জাগান্না কামিনা শাইতান নাজগুন ফাস্তাইজবিল্লাহ ইন্নাহু সামিউন আলিম হে মানুষ হে মুসলিম যদি শয়তান তোমাকে উস্কানি দেয় শয়তানের পক্ষ থেকে যদি প্ররোচিত হও ওয়াইমায়ান জাগান্না কামিনা শাইতান নাজগুন নাজগুন মানে হচ্ছে প্ররোচনা নাজগুন মানে হচ্ছে উস্কানি যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি প্ররোচিত হও বা তোমাকে উস্কানি দেওয়া হয় উস্কানি দেওয়া কিসের জন্য উস্কানি দেওয়া শব্দটি কি ভালো কাজে ব্যবহার হয় প্ররোচনা ভালো কাজের জন্য না উৎসাহিত করা ভালো কাজ ব্যবহার হয় হ্যাঁ উৎসাহিত করা কিন্তু প্ররোচিত করা সাধারণত খারাপ কাজের ক্ষেত্রে হয় উস্কানি দেওয়া মুখে উস্কানি দিল ভালো কাজের জন্য উস্কানি দেওয়া হয় না খারাপ কাজের জন্য তো শয়তান যদি তোমাকে উস্কানি দেয় শয়তানের পক্ষ থেকে তুমি উস্কানির শিকার হও প্ররোচনার শিকার হও দেখা যাচ্ছে যে তুমি গোনার দিকে চলে যাচ্ছ গোনার দিকে পাপের দিকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আল্লাহর নাফার মানে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তোমার ইমান দুর্বল হতে চলেছে হ্যাঁ তুমি পাপের কাছাকাছি চলে যাচ্ছ ফাস্তাইজ বিল্লাহ শয়তান মনে কিন্তু যে কোনো পাপ করার আগে মনে ওই সব কথা কি করে জাগায় সহজ মাসে বলছি জাগায় যে কোনো পাপ করার আগে কি হয় ওই পাপের কথা অন্যায়ের কথা মনে জাগে হারাম খাওয়ার আগে হারাম খাওয়ার কথা মনে জাগে অসমসা কুমন্ত্রণা এগুলো হচ্ছে উস্কানি হারাম কাজ করার আগে হারাম কথা বলার আগে কোনো পাপের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আগে মনের মধ্যে ওই কথাগুলি ঘুরে যে এই কাজ করি এটা করি এটা করি যেমন ভালো কথাও ঘুরে তারপরে ভালো কথা ঘুরতে ঘুরতে ভালো কাজ করে ফেললেন হয়তো আর অনেক সময় হয়তো করলেন না তৌফিক হইল না চেষ্টা করলেন না তখন এই রকমের মন্দ কথা মানুষের মগজে ঘুরতে থাকে কারণ রক্তের সাথে চলতে আছে শয়তান চলাফেরা করতে আছে অসহসা কুমন্ত্রণ দিতে আছে উস্কানি দিতেই আছে যে কোনো সময় দিনে কতবার যেন ইমান দুর্বল হয়ে যাচ্ছে পাপের দিকে মন চলে যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের পাপ রয়েছে যার পয়সার বেশি প্রয়োজন মনে করেছে আর হালাল হারাম মেরে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্বল ও হারামের দিকে মন যাচ্ছে হারাম পয়সার দিকে মন যাচ্ছে হ্যাঁ যার চারিত্রিক দোষ আছে চরিত্রের ক্ষেত্রে পাপের দিকে মন যাচ্ছে শয়তান নিয়ে যাচ্ছে যাকে যেই রকম ভাবে শয়তান পারছে শয়তান একটা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে না যাকে যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলে ঘায়ল করা যেতে পারে যার তৌহিদ দুর্বল শির্ক সম্পর্কে সতর্ক নয় তাদেরকে এই সবচেয়ে বড় পাপে লিপ্ত করে ওই ওই কাজের জন্য অসহসা দেয় যাদের সন্নত সম্পর্কে জ্ঞান কম নবীর আদর্শ সম্পর্কে নবীর মুখে তো ভক্তি আছে কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে হাতে নাতে সন্নতের পাবন্দি নেই বুজরুগান দিনও তো বুঝেছেন তারাকে বুঝেন না এই সব কথা যাদের অন্তরে ঢুকে আছে শয়তান ওদেরকে বেদাতি বানায় জি হ্যাঁ যে কোন উস্কানি হোক না কেন শির্কের ক্ষেত্রে উস্কানি হোক বেদাতের ক্ষেত্রে উস্কানি হোক আর এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে ত্রুটির ক্ষেত্রে উস্কানি হোক উস্কানি দিচ্ছে যে কত আর কষ্ট করে নেওয়ার পড়তে যাবি তুই এইখানে পড়ে অথবা থাক ফজরটা সূর্য ওঠার পরে পড়ে নি উস্কানি কাউকে এবাদতের ক্ষেত্রে উস্কানি দিচ্ছে কাউকে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে উস্কানি দিচ্ছে কাউকে ধন সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে উস্কানি দিচ্ছে যে কোন উস্কানি হোক না কেন অইমায়ান জাগান্না কামিনা শয়তানের নাজগুন যে কোন রকমের উস্কানি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমাকে দেওয়া হোক না কেন ফাস্তাইজ বিল্লাহ তার সমাধান কি মনে শয়তানি কথা আসছে মনে বদমাইশি আসছে মনে পাপের কথা আসছে কি করবেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবেন কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ আশ্রয় দিতে পারেন কেউ আশ্রয় দিতে পারেন না আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও একবার চাওয়া যথেষ্ট না চাইতেই থাকবেন জি ইন্নাহু সামিউন আলিম কারণ তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন আল্লাহ সবকিছু শুনছেন সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে যেমনই আশ্রয় চাইবে আল্লাহ তোমার কথা শুনলেন যে আমার কাছে বান্ধা আশ্রয় চাইছে আল্লাহ আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা করো মনটা আমার পাপের দিকে যাচ্ছে চরিত্র আমার খারাপ হইতে যাচ্ছে এবাদতে আমার ত্রুটি হইতে যাচ্ছে শয়তানের থেকে আশ্রয় চেয়ে নাও 
সে আল্লাহর কাছে যিনি সবকিছু শুনছেন এবং সবকিছু জানছেন মনের কথাও জানছেন যে আপনি কি অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছেন তাহলে শুধু মুখে মন্ত্র পড়লে হবে না আলিমন আল্লাহ জানছেন ভিতরের কথা আপনার অন্তরের সততার সাথে এখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছেন কি এই জন্য আপনারা দুইজন দুইজনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছেন আপনি আউজুবিল্লাহ পড়ছেন এ ভাই আউজুবিল্লাহ পড়ছেন দুইজনের আউজুবিল্লাহ তো অনেক পার্থক্য হইতে পারে কারণ আল্লাহ ভিতর খবর জানছেন যে আপনি কোন অন্তর নিয়ে আউজুবিল্লাহ পড়েছেন আর এ কোন অন্তর নিয়ে আউজবিল্লাহ পড়েছে আপনি শুধু মুখে পড়েছেন অন্তর থেকে পড়েননি আর একজন মুখেও পড়েছে অন্তর থেকে পড়েছে কাজের ক্ষেত্র আমি যখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি শয়তান থেকে তো আমার হাত শয়তানি কাজের দিকে বাড়াবো না আমার চোখ শয়তানি কাজের দিকে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি আমার জবান শয়তানি কাজে খরচ করব না আর আর একজন শুধু মুখেই হ্যাঁ মন্ত্রের মতো পাঠ করে সুতরাং তার এই আউজবিল্লাহ পড়া কোনো কাজে আসে না সুরা বাকার আয়াত নম্বর সাতষট্টি তো রয়েছে এই ইস্তে আজার কথা কোরআনি কেরিমের এরকম বহু আয়াত রয়েছে কয়েকটি আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করে যাতে করে বুঝতে পারেন যে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শয়তানের অনিষ্ট থেকে অথবা অন্য যে কোনো অনিষ্ট থেকে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 